जनसेना टारगेट चशारा मोटे ताड़ेपल्ली गूडम सभ तरह अला बीजेपी कल कूटी में का बीजेपी का निदा भुजा के मोव वीट राध इट आये प्रस्था अलग आज राजकीय भविष्य इपूसा प्रश्न इक हरिराम जोगय को सूर्यप्रकाश वैसी वैसी चेरक दे संकेत कोवट राज इंदो भागने जोगय्य गार रोजू लेखल रास्त पवन कल्याण उद्देश्य हरिराम जोगय्य मुद्रगड वैसी कोवटा इदे प्रसेंट जन सैनिक आंध्र प्रदेश राजकी मेदल प्रश्न दीन गुरी मैं चर्चिदा मन तो उ जनसेन सीनियर नेता तातन शेटि नागेन्द्र गार नमस्कार नागेन्द्र गार नमस्ते श्रीनिवास गई सर अलग आंध्र तेलंगा राधा रंग मित्र मंडल अद्यक्ष कालपाल बुज्जी गार मन तो नमस्कार बुज्जिगार नागेन्द्र गांकर पाटल अर्थमी अंत निरकू लेखल परंपर को निर्णय जोगय गारी कुमार सूर्य प्रकाश गार वैसी इधी को राजण अंत चाल मंदिर अनुमानदा अलादेमी लेदा हरिराम जोग इपड़कोड़ जनसेन के संबंधी मंच चेयर प्रयत्में श्रीनिवास गत्मीय सोद चिलकार मित्र श्रीनिवास गार मैं अला चानेल वीक्षक अंदर नमस्ते सर इनमेंटे मुद्रगड़ गुजरात हरिराम जोगय गार वीलू मन अंदर गौरव नो ड इंक्लूड पवन कल्याण गारो सह अंदर गौरव वील मोटो अट वी मोटो एदोर राज अदी लेदो भोजना वन भोजना अब आवेश दी वेस बाटी कटी निर्णया कम्यूनिटी कटी कम्यूनी तिटना कुटना कम्यूनी बागपड़े अने आलोचन मीकुटे चाट लेट लेक निषा पद निम आलो चूसी मल्ल कम्यूनी वे यदे मन वो मन अनगद पड़ता वाला फंशन चेरना कारणमे इवन चूस कदा इवन चूस कदा जन सैनिक आवेदन तो अट्ठार सर ने माट चुप्त श्रीनिवास गवन का ने पुटी अनेक रका का संक्षेम सैन बलिजना ले राष्ट्रीय कल जेसीन सगोल का वीलू साधि अंत आ स्टेज अवसर आ स्टेज वील के अवसर आईकोचे सन्मा पब ग निजना निजा वरगन कम्यूनिटी व्यक्ति वो कष्टो नष्टो निबड़े इंको विषय इकड़ो अवन का श्रीनिवास गो नाकड़े वैसी अंत अभी साजिक वर्ग पार्टी प्रजुद अला अंत ये साजिक वर्गमो चुप्त बट जनसे अंत साजिक वर्गमे ओन चुस्क मिम्मेल्ल को चूड़ी सूर्य प्रकाश गारे राजकीय पन वाल वे जन सैनिक पवन कल्याण वाली पेर वे सूर्य प्रकाश गार राष्ट्रीय अर्राम को चुटपा दिल्ली राष्ट्र मत देश मतलब पवन कल्याण गार नायक अंदर पवन कल्याण गार पार्टी प्रधानमंत्री पोलिटल अफर्स कमीटी चोटी सभ्युन राजकीय व्यवहार चर्चिशी अंत आ पद मंदिर रेल पदना पार्टी भुजा मोस्वर की दखने अट्ठे इंपारटे नायक दाने यूज अंत इन देन वाले इपूर तंत्र वर्ष के वस्तु इतम ले राजधिकार ओके मोटक इप्ड अलग अटे इन अलग अल्तर अमी मुख्यमंत्री पद आर नवस इतना जगनमोहन रेडी एम एल इतना एंपी इतना पवर षे अब चपा बाध्यता जोगय्य गुड़क मीदा इपड़ मल्ली इपड़ आये 
వినండి సార్ పెద్దలు ఏం మాట్లాడతారంటే ఇంకొక ఆయన రాస్తాడు నా అవసరం మీకు పడకపోవచ్చు పడకూడదు అనుకుంటున్న పోత్తు నా గొడప మీరు తొక్కకూడదు అనుకుంటున్న తొక్కము మీరు దొక్కితేనే మా గడపలో కూర్చొని కంతాలు గెరెట్లు వాంచినాము మా పెద్దోళ్ళుగా గౌరవం ఎప్పుడు ఉంది మీరు దయచేసి మీకు నమస్కారం మీ లేఖలు కొన ఇంకొక ఆయన మీ కర్మను మీరు బోండి ఎస్ పోతాము మీ మీ చాదస్తపు మీ ముదనష్టపు ఆ సో ఆ చాదస్తాన్ని అంతా మా మీద రుద్దకండి మా నాయకుడి మీద రుద్దకండి రైట్ మేము చేతులు తోడించి వేడుకుంటున్నాం మీ వయసుకు గౌరవిస్తున్నాం మీరు పెద్దలు కాదని లేదు కానీ సార్ ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తున్నా లెట్ మీ ఫినిష్ టెన్ సెకండ్స్ శ్రీనివాస్ గారు ప్లీజ్ నేనేమంటే ఎవరైనా ఒక అరవై డెబ్బై ఏళ్ళు దాటినాక చుట్టుపక్కల నలగర్తో మంచి అనిపించుకుని పోతే బాగుంటుంది ఈ వయసులో కూడా ఎవరో ఒకరు మాలాంటి వాళ్ళ దగ్గరో లేకుంటే జన సైనికులు ఇంకా ఉడుకు రక్తం ఉన్న జన సైనికుల దగ్గర ఓ మాట అనిపించుకొని ట్రోల్ చూపించుకొని పోతే అంత బాగుండదు ఇది మాత్రం గుర్తించాలి వాళ్ళు రైట్ బుజ్జి ఎలా ఉన్నావు బాగున్నానమ్మా తిరుగుతూ ఉంటావు రంగా గారి ఆసియా సాధన కోసం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాలిక బల్పం కట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటావు నీకు చాలా ఈ కాపు కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన పెద్దలతో అయితే చిన్నలతో ఏమి పిన్నలతో చాలా మందితో టచ్ లో ఉంటావు ఏంటి వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఏ విధంగా ఉంది తాడేపల్లి గూడ సబ్బు తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ మాటలతో ఏకీభవిస్తున్నారా వ్యతిరేకిస్తున్నారా ఏమనుకుంటున్నారు ఆ కమ్యూనిటీలో జన సైనికుల్లో కానీ కాపు యోధులో కానీ కొంచెం బాగున్నా ప్రస్తుతం ఈ పట్టు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇచ్చిన ఇరవై నాలుగు సీట్లలో గెలిపించి ఆయన్ని సత్తా చూపాలనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ జన సైనికులు కానీ కాపు కులస్తులు కానీ అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే నడుస్తున్న పరుగు బలహీన వర్గాలు కానీ ఇవాళ బలంగా నిలబడుతున్నాయి కానీ నాకు చిన్న బాధ కలిగే విషయం ఏంటంటే సూర్యప్రకాష్ గారు వైసీపీలో జాడడం అనేది అసలు నేను ఆ ఫోన్ చేస్తే ఎవరు నేను మధ్యాహ్నం ఇది జరగడం పనే అనుకున్నాను ఎందుకంటే పార్టీ కోసం ఒక కాపు సంక్షేమ సేనని స్థాపించి ఈ కాపు సంక్షేమ సేన జనసేన కోసమే పనిచేస్తుందని చెప్పి మీటింగ్లు పెట్టి అలాగే కమిటీలు వేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తిరిగిన వ్యక్తులు ఇవాళ జనసేన దూరం అవుతుందని కొంచెం బాధగానే ఉంది అది ఎందుకు అర్థమైందా నీకు కారణమైన తెలిసిందా ఏంటన్నా ఆ కారణాలు ఏమైనా తెలిసా నేను టచ్ లో కూడా వెళ్తాను జరిగిందన్న కారణం ఏంటంటే నాగేంద్ర అన్నగారు అన్నారు కదా మంచి పొజిషన్ లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూర్చోబెట్టారు సూర్యప్రకాష్ గారు అనేది అది ఈ పదవి ఇవ్వటం అనేది వాస్తవమే గానీ ఆ పదవికి తగ్గట్టు గౌరవం ఇవ్వట్లేదు నాకు అనేది సూర్యప్రకాష్ గారు ఆవేదన ఇవాళ ఈ టీవీ 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 లో మాట్లాడుతున్నా లేకపోతే నిన్న ఇంటర్వ్యూ లో మాట్లాడుతున్నా నాకు కనీసం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వచ్చి మొన్న కనీసం కార్యకర్తల మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు నన్ను స్టేజ్ మీద కూడా పిలవలేదు పార్టీ అధ్యక్షుడిని జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిని అలాగే నా తోటి సభ్యుడు అయిన కనకరాజ్ సూర్య గారిని కూర్చోబెట్టుకున్నారు కానీ నన్ను కావాలనే ఉద్దేశపూర్వకంగా నన్ను టార్గెట్ చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనే విషయం ఆయన వెళ్ళబోచడం జరిగింది బుజ్జి గారు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఆయన ఆయన నిన్న చెప్పిన కారణం ఏంటంటే హరిరామ జోగయ్య కుమారుడు సూర్యప్రకాశ్ వైసీపీలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నారు తన తండ్రి సూచనలకు పవన్ విలువ ఇవ్వడం లేదని పైగా సలహాలు ఇవ్వద్దన్నారని సూర్యప్రకాశ్ అసంతృప్తికి గురయ్యాడు పైగా తనకు సీటు కేటాయిస్తారనుకుంటే అసలు తన పేరును కూడా పరిశీలించలేదని ఫీల్ అయ్యారు వైసీపీ నుంచి ఆహ్వానం రావడంతో వైసీపీలో చేరాలని తుదకు నిర్ణయించుకున్నారు ఇది క్లారిటీ ఆయన నోటంతో వచ్చిన మాటలు చెప్తున్నా ఇది పేపర్ కటింగ్ లో చూసి కాదు నేను ఎందుకంటే ఆయన అన్నది ఏంటంటే వైసీపీ నుంచి ఆహ్వానం వచ్చిందనేది ఎక్కడ అనలేదు వైసీపీ పార్టీలోకి నేనే వెళ్ళాలనుకున్నాను నేనే వెళ్ళి చేరాలనుకున్నాను అనుమతి తీసుకుని జాయిన్ అయ్యాను అనేది క్లారిటీగా ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఓకే మీతో మాట్లాడారు ఇంకో సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే అన్న ఇంకోటి నాకు సీటు ఇవ్వమని ఏ మా మా పార్టీలో ఉన్న ఏ నాయకుల్ని నేను అడగలేదు మా నాన్నగారు రిలీజ్ చేసిన ఒక లెటర్ రెండు లెటర్లోనూ నా పేరు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అది నిరదోలు కాన్సెన్సీ నుంచి నేనైతే ఎవరిని సీటు ఇమ్మని అడగలేదు నేను సీటు కోసం అడగలేదు ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మెప్పు కోసం లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర చంద్రబాబు లేదు అది వరకు మధ్యసరి చూరిని చంపిన ఘటన గుర్తు చేసుకునే డైలాగులు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి కలలో ఆనందం కోసం ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముద్రగడ్డి గారిని అలాగే 
అర్రం జోగే గారిని ఇబ్బందికరం ఆయన విమర్శలు చేశారు అనేది తీవ్రంగా ఆయన విమర్శించారు రైట్ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ నాగేంద్ర గారు విన్నారు కదా బుజ్జి గారు సూర్యప్రకాష్ గారితో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడడం జరిగింది ఆ మాటల్లో సూర్యప్రకాష్ గారి ఆవేదన అది మీరేమంటారు ముందుగా తమ్ముడు సోదరుడు బుజ్జికి నా అభినందనలు ఎందుకంటే ఒకవేళ ఒక ఎంత బాధగా ఉన్నా అదంతా ఒక కుటుంబం మనం కలిసి ఇరవై నాలుగు గెలిపించి మన సత్తా ఇది ఇది పవన్ కళ్యాణ్ యొక్క గ్రాఫ్ రాజకీయ పొలిటికల్ పరంపర అని చూపిద్దాం అన్నట్టు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ తమ్ముడు తర్వాత ఇంకొక మాట అన్నాడు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు ముఖంలో ఆనందం కోసం మరి ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు వెళ్ళారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖంలో ఆనందం కోసమా చిన్నాయన్న చంపిన జగన్మోహన్ రెడ్డిని దగ్గర నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటాడు అని ఆనందం చూడడానికి వెళ్ళాడా అంటే మనం మనం ఒక పర్పస్ కాదని లేదు మనం కూడా పార్టీలో అలగచ్చు సార్ మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో ఏ వన్ నుంచి బాస్తో అంటే ముప్పై ఏళ్ళ చిరంజీవి అభిమానిగా ఆ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాడు బుజ్జి గారు నేను ఏ ఏ రోజు నన్ను నాకు నా ఎదురుగా మాట్లాడలేదు నాకు ఫోటో తీసుకోలేదు నన్ను పలకరి అది మేము ఫీల్ గా ఉంది ఎందుకంటే అది మన కుటుంబం మన ఇంట్లో మన మన నాన్నో మన తండ్రి రోజు మనల్ని తీసి భుజం మీద చేసి నవ్వుతో మాట్లాడాలని కోరుకుంటామా ఒక పది రోజులు చూడకపోయినా తండ్రి తండ్రే కదా అట్లా అది మన కుటుంబం నిజంగా మనం పార్టీ కోసం పనిచేయాలి ఏమీ లేదు అక్కడ మనం అంటూ మనల్ని ప్రూవ్ చేసుకుని రాష్ట్రంలో ఏదో ఒక విధంగా ఇది పవన్ కళ్యాణ్ స్టామినా నిరూపించుకున్నాక అప్పుడు మనం బేరీచి వేసుకోవాలి ఓకే దీనికి మూల స్తంభాలు అయినటువంటి ఒక్కొక్కరిని ఎలా డెవలప్ చేస్తాం అనేది బాధ నేను తీసుకుంటాను అరే బాబు మీ మిమ్మల్ని ఎవరిని ఏం పని చేస్తున్నారు అనేది నాకు తెలుసు మిమ్మల్ని ఏ స్థానంలో పెట్టుకోవాలో నేను చూసుకుంటాను మీ 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 రాజకీయ భవిష్యత్తు లేదంటే మీ మొత్తం మీ 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 మొత్తం మీ ఫ్యామిలీలో అన్ని నేను చూసుకుంటాను అని మాటిచ్చాడు మనం నాయకుడిని నమ్మలేకపోతే ఎట్లా సార్ అంటే ఇప్పుడు మీ నేను ఆయన ఆయన ఏమంటున్నానంటే మీరు నిజంగా అడుగుంటే నేను ఫీల్ కాదు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏంది తండ్రి పోరాట ఆయన అలాగే ఉంటాడంట ఆయన ఆశయాలకి పని చేస్తానంటే ఇంకెవరు చెప్పారు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఇవి సినిమా వస్తారు ఒక ఆయన ఒకడు ఒకడెవడో నాకు పెట్టాడు మేము కాపు సంక్షేమ సేన అంటే కాపు సంక్షేమ సేన ఏమైంది ఇప్పుడు జేఎస్ అయిందా జగన్ సంక్షేమ సేన అయిందా ఆయన సంక్షేమం కోసం పోతుందా రాష్ట్రం అంతా కమిటీలు వేసేసారంట ఒక నెలలో సార్ ఇంట్లో కూర్చొని లెటర్ హెడ్లతో ఎస్ఏ పేచ్చి గంటలు వేస్తూ మరి నేను అడిగాను సరేనా పవన్ కళ్యాణ్ గారు వేయలేకపోయారు మీరు ఒక నెలలో రాష్ట్రం అంతా మరి ఒకటి ఒంటరిగా పోటీ చేయొచ్చు కదా కేఎస్ఎస్ ఒంటరిగా పోటీ సింహం లాగా పోటీ తగలచ్చు కదా ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ అంటే మనం మనం మన కడుపు తీసుకుంటే మన కాళ్ళ మీద పడుతుంది మేము పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనే ఒక వ్యక్తికి మేము మద్దతు అని తెలుపుతేనే చేతులు జోడించి ఎక్కడున్నటువంటి కార్యకర్తలు అందరు కూడా కేఎస్ఎస్ ను నెత్తిని పట్టుకున్నారు అది మీ సొంత బలం అనుకుంటే తప్పదు ఈరోజు అందరూ మాకు కేఎస్ఎస్ వద్దు ఏఎస్ఎస్ వద్దు మేము మా పార్టీ జనసేన ఆయన వస్తున్నారు రైట్ సంక్షేమ సేన కాదు ఆ జనసేన అని నేను ఇట్లాంటప్పుడు ఒక మాట చెప్తున్నాను ఆయన సార్ నేనేమంటే ఇప్పుడు ఈ కమిటీలు ఉంటే మీరు నిలబడలేదు కదా రెండో విషయం నేను ప్రగాఢంగా నమ్మేది ఏంటంటే ఈ నాయకులు అందరినీ మనం చూసేసాం శ్రీనివాస్ గారు మన భవిష్యత్తులో అంటే మన వయసు మన చిన్నప్పుడు పుట్టక ముందు నుంచి నేనైతే సామాజిక వర్గ పరంగా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారిని అత్యంత ఎక్కువగా ఆరాధిస్తాను ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అని ఆయన పరిపాలన కానీ ఈ రోజు కూడా చెప్పుకునేది ఆయన ఆయన ఒక మహానుభావుడు అంటే ఆయన కులాన్ని ఆయన ప్రేమిస్తూ పది కులాలను దగ్గర తీసి ప్రేమించి అత్యధిక ప్రజాదరణ పొందేటట్టు పరిపాలించిన చక్రవర్తి నాకు ఆయన తర్వాత మళ్ళీ అటువంటి అంశంలో ఉన్నాడు ఎవరైనా సామాజిక వర్గం గురించి మాట్లాడండి అంటే నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారి పేరే చెప్తాను తన కులాన్ని ప్రేమిస్తూ ఇతర కులాలను కూడా అత్యంత ప్రేమగా ఆరాధించేటటువంటి కృష్ణ మరో కృష్ణదేవరాయనే నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని చెప్తాను వెరీ గుడ్ సార్ రైట్ బుజ్జి గారు ఇంకోటి ఏంటంటే బీజేపీ కూడా కాపు నినాదు ఎత్తుకోబోతుంది ఈ కూటమిలో చేరటం లేదు కాపు అభ్యర్థిని ముఖ్యమంత్రిని చేస్తామంటూ మీ సామాజిక వర్గాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ బీజేపీ వస్తుంది సరే మీకు పవన్ కళ్యాణ్ నచ్చలేదని చాలా మంది పెద్దలు అంటున్నారు మరి బీజేపీకి ఏమైనా సపోర్ట్ చేస్తే అటువైపు ముగ్గే అవకాశం ఏమైనా కనిపిస్తుందా పవన్ కళ్యాణ్ నచ్చలేదు అనేది ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటారు సార్ అందుకన్నా ఎక్కువ అయితే ఉండరు అసలు బీజేపీ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూటమిలో కలుస్తుంది అనేది వాస్తవం అది జగన్ సత్యం నాకు తెలిసి నిజం బట్టి అయితే ఎందుకంటే ఈ అది ఇది మైండ్ గేమ్ లాగా ఉంది బీజేపీ వల్లే అక్కడ ఆల్రెడీ జనసేన పార్టీతో తెలంగాణలో పొత్తు పెట్టుకోవడం జరిగింది అలాగే ఆ పొత్తు కొనసాగించుకున్నామని కూడా రాష్ట్ర నాయకులు చెప్పడం జరిగింది అలాగే 
ఈ నెల కూడా మనం చూసాం పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ వెళ్ళి అక్కడికి కలవటం జరిగింది అసలు రెండు మూడు రోజుల లిస్ట్ వస్తుంది అంటున్నారు కానీ ఈ లోపల నిన్నటి సాయంత్రం నిన్నటి రోజున హైదరాబాద్ లో ఒక మీటింగ్ జరిగింది బుజ్జి గారు ఓన్లీ బీజేపీకి సంబంధించిన ముఖ్యమైన లీడర్లు అందులో కలిశారు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చంద్రబాబు నాయుడుకి సంబంధించి కానీ జేఎస్పి జనసేనకి సంబంధించి మనం కలిసేది లేదు మనం కూడా పోటీ చేద్దాం మనం కూడా కాపు కమిటీకి సంబంధించి ఒక అభ్యర్థిని పోటీలో నిలుపుదాం అంటూ ఒక స్కెచ్ గీస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది అందుకని నేను ఈ ప్రశ్న అడిగాను మిమ్మల్ని అది అదైతే స్వాగతించవలసిన విషయమే అందరూ రాజ్యాధికారం కావాలనే కాపులకి రాజ్యాధికారం కావాలి బరువు బలహీన వర్గాలని కలుపుకుంటూ పోవాలనేది నినాదంతా అందరూ ఉన్నారు ఈ రోజున కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి కన్నా బలమైన నాయకుడు కాపు సామాజిక వర్గంలో లేడనేది నా ఉద్దేశం ఒకే ఒక ఉన్న నాయకుడు లాస్ట్ నాయకుడు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని అందరూ ఆచి పడుతున్నారు అనమాట అండి రైట్ రైట్ నాగేందర్ గారు మీరేమంటారు సార్ బీజేపీ స్కెచ్ ని మీరు కూడా అది ఫెయిల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా లేదా సక్సెస్ ఇది వాళ్ళ వ్యూహం అనుకుంటారా నాగేంద్ర గారు రైట్ రైట్ నాగేంద్ర గారు శ్రీనివాస్ గారు నాగేంద్ర గారు మీరేమంటారు సార్ బీజేపీ కూడా కాపు నినాదం ఎత్తుకొని ఉందా అంటున్నారు చాలా మంది మీరు దీన్ని స్వాగతిస్తారా ఏంటి ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు అది ఈ రోజు కాదు సార్ బీజేపీ పార్టీ చాలా రోజుల నుంచి ఒక స్ట్రాటజీతో వచ్చింది అంటే నేను అనుకోవడం మన రాజమండ్రి ఎవరైనా జాతీయ అధ్యక్షుడిని చేసింది రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని వీర్రాజ్ సోమవీర్రాజ్ సోమవీర్రాజ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ కన్నా లక్ష్మీనారాయణ దాని తర్వాత సోమవీర్రాజ్ అన్నప్పటి నుంచి ఒక కమ్యూనల్ ఫీలింగ్ తెచ్చి ఈ కమ్యూనిటీని అంతా బలంగా బీజేపీకి అయ్యేటట్టు చేసి దాన్ని ఒక స్ట్రాటజిక్ గా ప్లాన్ అవుట్ చేద్దాము అంటే బీజేపీలో నేను మొదటి నుంచి చెప్తాను సార్ జాతీయ బీజేపీ ఒకటి ఉంటుంది టీడీపీ బీజేపీ ఒకటి ఉంటుంది వైసీపీ బీజేపీ ఒకటి ఉంటుంది ఆంధ్రాలో నేను ఆంధ్రాలో క్లియర్ గా చెప్పగలను ఇప్పుడు అప్పుడు ఈ స్ట్రాటజిక్ గా జాతీయ బీజేపీ మనం ఇదంతా చేద్దాం అని దాన్ని ఈ లోకల్ గా ఉన్న ఆ వైసీపీ బీజేపీ ఛేదించింది అంటే అది ఏదైనా కావచ్చు వాళ్ళ 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 చట్టం లేక తెచ్చుకొని వాళ్ళ పాపం అందువల్ల ఎదగలేదు నేనేమంటున్నానంటే సహృద్భావ వాతావరణంలో మిమ్మల్ని ఏ విధమైనటువంటి పదవి కానీ ఇంకోటి కానీ ఆకాంక్షించకుండా మీకు మద్దతు ఇచ్చి మోడీ గారు మాకు బలమైన నాయకుడు అమిత్ షా గారు లాంటి వాళ్ళు దేశానికి కావాలని కోరుకున్నటువంటి వాడు మా నాయకుడు మాకు ఒక వేదిక ఉండాలి ఢిల్లీలో మా రాష్ట్ర సమస్యలను కానీ ప్రస్ఫుటింప చేయడానికి ఒక వేదిక కావాలని మిమ్మల్ని ఎంచుకున్నవాడు మీరే మీరు మీ రాజకీయాలకు లేదంటే మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ ఉందిలే ఎవడు గెలిచినా నాకు చేసుకుంటాం అంటే ఎవరు ఏం చేయాలి ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రజలు మాట్లాడేది చెప్తాను పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉండదు ఇప్పుడు ఏం జరిగినారు ఏ స్థాయికి వచ్చినారు అనే విషయాలను మేము పొత్తులో ఉన్నారు కాబట్టి మేము మాట్లాడకూడదు ఆ నిజాలను కూడా దేశ స్థాయి నాయకులకు రాష్ట్ర స్థాయి పరిస్థితులను వివరించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాం అంతే కదా ఇప్పుడు సార్ నేను ఒక్క మాట అడుగుతున్నాను భారతీయ జనతా పార్టీ ఇప్పుడు వైసీపీ గవర్నమెంట్ క్షీణించాలి గ్రహించాలి తప్పు చేస్తుంది అన్నారు డే వన్ నుంచి అంటే డే వన్ ఇసుక భవన నిర్మాణ కార్మికులు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి డే వన్ నుంచి పోరాడుతూ ఉంటే మీరు ఎందుకు ఒక రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉధృతంగా ఏ విధమైనటువంటి సమస్య చేసి ఓన్లీ బీజేపీ మీరు ఎందుకు ఆ ఢిల్లీ నడు వీధుల్లో మోడీ గారు దృష్టికి తీసుకు మాకంటే బలమైన వేదిక మీ సొంత ఇల్లు కదా అది తీసుకోలేకపోయినారు బలమైన బంధం కూడా ఉంది బలమైన బంధం ఉంది మీరు వెళ్ళి చెప్పాలి కదా ఏ స్థితి జరుగుతోంది ప్రజలకు అని మీ పేపర్లకు మాత్రమే స్టేట్ ఇప్పుడు కూడా పేపర్లకు మాత్రం పరిమితం అవుతుంది ఖచ్చితంగా దించేస్తాం ఇటువంటి నాయకుడు అవినీతి నాయకుడు వద్దు అంటున్నారు కానీ చర్యలు ఏవి ఏ రోజైనా ఒక ఒక చర్య తీసుకోండి ఈ ప్రభుత్వం మీద కానీ ఇది అన్యాయము ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు ఇలా ఉన్నాయని ఎవరన్నా మీరు రిటర్న్ గా అక్కడికి వెళ్ళి మోడీ గారికి అమిత్ షాకు రాష్ట్ర బీజేపీ తరఫున మీరు ఇచ్చినట్లు ఎక్కడన్నా దాఖలాలు ఉన్నాయా ఇచ్చుంటే దేని మీద ఇచ్చారు ఇవన్నీ చూస్తారు కదా సార్ ప్రజలు రైట్ 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 బుజ్జి మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఒకవేళ పోటీ చేస్తే అక్కడ ముద్రగడ్ని నింప నిలపాలని చెప్పేసి జగన్ స్కెచ్ గీస్తున్నట్టు కొంత సమాచారం రాజకీయ వర్గాల్లో సమాచారం వంగా గీత కూడా దానికి ఒప్పుకున్నట్టు తెలుస్తోంది మరి అక్కడ కానీ ముద్రగడ పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ పడితే ఎవరు గెలుస్తారని నీ అంచనా ఏమనుకుంటున్నారు అక్కడ వాళ్ళు 
అన్న ముందుగా చిన్న క్వశ్చన్ అంటే ముందుగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు భీమవరం లో పోటీ చేస్తారని చెప్పడం జరిగింది ఇది ఇది ఎందుకంటే అన్న ఇది రాష్ట్ర రాజకీయాల మీద పడే ఇది చిన్న విషయం ఏం కాలేదు ఇది చాలా పెద్ద విషయం జనసేన పార్టీ భవిష్యత్తు సంబంధించిన విషయం ఇది జనసేన పార్టీకి ఉన్న నాయకులు కార్యకర్తలు అందరినీ రాంగ్ ట్రాక్ లో అంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేసిన అక్కడ ఆ కమ్యూనిటీకి ఆ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన లీడర్ ని నిలబెట్టి పవన్ కళ్యాణ్ దెబ్బతీయాలని వాళ్ళు స్కెచ్ గీస్తున్నట్టు అనుకుంటున్నారంట నేను అది అడుగుతున్నాను అది భీమవరం కావచ్చు పిఠాపురం కావచ్చు కాకినాడ కావచ్చు ఆయన ఎక్కడ పోటీ చేస్తే అక్కడ నిలబెట్టాలి అపోజిట్ ఆపోజిట్ గా అంటున్నారు బుజీ రైట్ ఫ్రీజ్ అయింది నాగేంద్ర గారు మీరే ఉంటారు సార్ సార్ నేను ఒక్కటే చెప్పగలను డే వన్ నుంచి ఈ రోజు రాజకీయం కాదు ఇది డే వన్ నుంచి మా నాయకుడి మీద పర్సనల్ గా వ్యక్తిగతంగా దిగజారి సుగుప్తకరంగా అంటే అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెట్టనివ్వకూడదు సార్ అది అందరు వాళ్ళ ప్లాన్ అంతేనా అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెట్టనివ్వకూడదు ఇంకో ఇంకొక ఆయన ఎవడు అంటాడు నేను వీళ్ళని ఆస్థాన మునమోకులు వయసు అయిపోయాను కూడా అంట ఆయన ఎవరు అంటాడు గేటు తగలనివ్వకూడదు అంటే ఈయన అటెండర్ లేకుంటే ఎవరో తెలియదు ఆట దగ్గర ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి రోజు అసెంబ్లీ గేటు తగిలి లోపలికి వెళ్తానట గెలిచిన వాళ్ళందరూ గేటు తగిలిపోతున్నారా ఎందుకు ఇలాంటి మాటలు సార్ అంటే ఫస్ట్ డే నుంచి చూస్తే శ్రీనివాస్ గారు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఇంకో కాపును తీసుకొచ్చి చెప్పాలి నేను అందుకే ఆస్థానం ఉన్నప్పుడు అన్న వీళ్ళకి వ్యక్తిత్వం లేనోడు నిజంగా కొంతమంది వ్యక్తిత్వం ఉన్న వైసీపీ వాళ్ళలో కూడా వాళ్ళని నేను సెల్యూట్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే వాళ్ళకు రావాల్సిన పదవులు కూడా వాళ్ళు పొందలేదు అరే బాబు నాకు పదవి లేకుంటే మా ఆయన నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వ్యక్తిగతంగా చెట్లేను నాకు ఆ మంత్రి పదవి లేకుంటే మా ఆయన ఒకరిద్దరు దూరంగా ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా నిజంగా సెల్యూట్ చేస్తున్నా నేను అంటే ఆత్మమాభిమానం చంపుకొని ఏం చేయలేరు కదా శ్రీనివాస్ గారు అంటే ఇప్పుడు కేవలం ఇన్ని మీరు చూస్తే అమర్నాథ్ కావచ్చు అంబట్ రాంబాబు కావచ్చు పేర్ని నాని కావచ్చు ఎవరైనా వీళ్ళరు ఏం చేస్తారండి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని తిట్టడానికి తప్ప దేనికి పని సార్ దాని బదులు వాళ్ళు అదే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ కాటు కాడు కట్టేస్తారు లేదంటే వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్ డాగ్స్ పెంచే డాగ్స్ లాగా మాట్లాడతారు ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి మనకి మీ మీరు మీరు నేర్చుకోండి ఆత్మాభి నేనేమంటున్నా అంటే బిజెపి చెప్పండి బిజెపి నుంచి కానీ లేదా ఇంకోటి నుంచి కానీ లేదంటే ముద్రగడ గారిని పోటీ చేస్తే మీరు అడిగేది అదే కదా నేనేం చెప్తున్నానంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పోటీ చేయమని వచ్చి తమ్ముంటే పులివెందలు వదిలేసి వచ్చి మా నాయకుడు ఎక్కడ నిలబడినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాట్ ఓన్లీ ముద్రగడ వైసీపీలో ఏ నాయకుడైనా నేను ఈ పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఛాలెంజ్ మా నాయకుడి కాళ్ళు పట్టుకుని మేము ఒప్పిస్తాం అంటే అవన్నీ అవసరం లేదు మా నాయకుడు మా మా నిర్ణయం ఎప్పుడు కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చి పోస్ట్ చేయమని భీమవరంలో చేస్తాడో పిఠాపురంలో చేస్తాడు మరి ముఖ్యమంత్రినే చేయమంటా ఉన్నప్పుడు మాకు ఈ ఆ గడలు ఈ గడలు ఏమైతే సార్ నాగేంద్ర నాగేంద్రన్న నేను చిన్న ఫోన్ కట్ అవడం జరిగింది ఫోన్ రావడం జరిగింది చిన్న విషయం ఏంటంటే భీమవరం టాపిక్ మా అందరం జనాల్లోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందా ఎందుకంటే ఈ రోజు భీమవరంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేయకుండా టీడీపీ పార్టీ నుంచి జనసేన పార్టీలో తీసుకుని కులబత్తి అంజుబాబు అనే వ్యక్తిని అక్కడ పోటీ చేయించాలని చూస్తున్నారని రోమర్స్ వస్తున్నాయి ఆ రోమర్స్ ని ఖండించాలి అలాగే కాదు నేను పోటీ చేస్తానని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రకటించడం జరిగితే ఎంతైనా బాగుండదు ఎందుకంటే క్రేడర్ లో కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి ఎందుకంటే ఒక్కటి పనులు అలాగే చేశారు అంటే వ్యతిరేక వర్గాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి రాజకీయాల్లో ఒక్కటి పనులు అదే బిజెపి నుంచి తీసుకుని జనసేనలో జనసేన టికెట్ ఇచ్చి పోటీ చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ రోజున భీమవరం కూడా చేస్తారు అలాగే కొన్ని ఈ ఇరవై నాలుగులో కూడా ఒక ఐదారు సీట్లు టీడీపీ నుంచి తీసుకుని అలాగే టికెట్ ఇస్తారనేది దుష్పరిచారం జరుగుతుంది దాన్ని కూడా ఖండించవలసిన అవసరం ఉంటది అది కాకుండా జనాలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది కనీసం పది మంది ఇరవై మంది ముప్పై మంది జనసేనలో ఎమ్మెల్యే స్థాయి లేని వాళ్ళు అయితే లేరు కదా ప్రకటించిన ఐదాట్లలో ఒక సీట్ బైపాస్ నుంచి వచ్చినట్టుంది సీట్ ఉంది కోట జనసేన కొంచెం 
నేను అనేది ఏంటంటే నా ఆర్టి ఏంటంటే నా ఆర్టి కాదు జనసేన నాయకులు కార్యకర్తలు నాకు చాలా మంది చర్చలో ఉంటారు నేను ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి కాదు కానీ నేను ఏంటంటే ప్రజల్లో ఉన్న ఆశయాన్ని ఆస్తిని నేను చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే టీడీపీ పార్టీల నుంచి జనసేన పార్టీలో తీసుకుని వాళ్ళకి టిక్కెట్లు ఇవ్వడం కానీ జరిగితే ఒక్కొక్క పనిలో ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కొన్నామో అలాంటి పరిణామాలు వాళ్ళ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి నాగేంద్ర అన్న గారు కూడా ఏదన్నా చెప్పగలిగితే పార్టీ అధిష్టానానికి చెప్తే ఇది చాలా బాగుంటుంది నాగేంద్ర గారు వన్ మినిట్ టైం ఉంది ప్లీజ్ కన్క్లూడ్ చేయండి తప్పకుండా బుజ్జి గారు మీ కానీ మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే సోదరుడు బుజ్జికి ఒక మాట చెప్తున్నా వ్యూహం నాకు వదిలి ఇవ్వన్నాడు కాదు అంటే ఎలాంటి ఎలాంటి వ్యూహం అని మీరు అడిగితే ఇప్పుడు పిఠాపురం ఆయన వస్తున్నాడని తెలుస్తేనే ఈవెన్ ముఖ్యమంత్రి వచ్చి మన 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 మనామే ఆమె కూడా వంగ వంగ గీతా గారిని పిలిచి నువ్వు పక్కకి వెళ్ళిపో ఇలాగే మొన్న మంగళగిరిలో గంజి చిరంజీవి అంతా వెళ్ళిపోయి మళ్ళా ఇప్పుడు ఎవరో వచ్చారు మురుగు అని అంటే వాళ్ళు చేస్తే దాన్ని రాజకీయం లాగా చూస్తున్నారు మీరు మన నాయకుడు చేస్తూ ఉంటే ఇది తప్పు జరిగిపోతుంది వ్యూహం అని మన నాయకుడు చెప్పాలి నమ్మడం లే అదే వాళ్ళు చేస్తే మీరు రాజకీయం వ్యూహంలో చేస్తారండి అంటున్నారు చూడండి మనం ఎక్కడ అడుగు పెడితే మన నాయకుడు అక్కడికి కూడా ఉంటే అక్కడ ప్రకంపన సృష్టించినట్టు వాళ్ళు మార్పులు చేస్తున్నారు రైట్ దీని ముద్రగడ గారిని పెడదామా ఎవరిని పెడదామా అని వాళ్ళ పుట్టతో మళ్ళీ ఆయన్ను ఓటమి దిశకు తీసుకుపోతాం అండి ఓటమి దశకు తీసుకుపోయేది కాదు సార్ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ నిలబడినా అక్కడ మా నాయకుడు ఎదురుగా నిలబడే వ్యక్తికి డిపాజిట్ రాదు డిపాజిట్ రాదు రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాగేంద్ర గారు కలపలం బుజ్జి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ రైట్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ కీప్ వాచింగ్ న్యూస్ త్రీ సిక్స్టీ నిజం ఆలోచన మారుస్తుంది